Jesús. Father, in the name of Jesus. Gracias por esta oportunidad. Thank you for this opportunity. De poder compartir las gemas del cielo. To be able to share the, the jewels from, from heaven. Eh, tu palabra es, eh, eh, es incomparable. Your word is incomparable. Tu palabra nos da vida. Your word gives us life. Nos da fortaleza. It gives us strength. Nos da estructura. It gives us a structure. Nos da visión. It gives us a vision. Nos da unción. It gives us anointing. Revelación. Revelation. Háblanos en esta hora, Espíritu de Dios. Speak to us this hour, Holy Spirit of God. Por medio de tu palabra. Through your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Que nuestra boca sea la conexión. That our mouth will be the connection. Del cielo a la tierra. From heaven to earth. Y nuestra lengua sea lengua de sabios. And our tongue, tongue of the wise. Que yo sea la trompeta por la cual tú puedas soplar en esta hora. That I can be the trumpet that you can blow through this hour. Tú eres el aliento de vida. You are the breath of life. Que tu sonido sea uno de fe y de amor. That your song will be a sound of faith and love. Porque sin ti yo no puedo. Because without you I can't. No quiero. Without you I don't want to. Ni me atrevo. Nor do I dare to. Pero contigo. But with you. Vamos hasta el fin. We will go till the end. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Isaías 10:27. Isaías 10:27. Dice, it says, acontecerá en aquel tiempo. It shall come to pass in that day que su carga será quitada. That his burden will be taken away de tu hombro. From your shoulder. ¿Alguien quiere que algo se le quite del hombro? Does anyone want something to be left off from your shoulder? Y será quitada también su yugo de tu cerviz. And also the, the yoke from your neck. Y el yugo se pudrirá. And the yoke will be destroyed. A causa de la unción. Because of the anointing. Cuán necesaria es la unción. How necessary anointing is. Para vivir esta vida espiritual. To be able to live this spiritual life. Llena de gracia y de poder. Filled with grace and power. Yo no me atrevería a pararme aquí si no siento, si no sé que Dios me ha ungido para esto. I wouldn't dare to stand here if I did not know that God has anointed me for this. La unción es esencial para la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Anointing is essential for the new life that we have in Christ Jesus. Cristo no es el apellido de Jesús. Christ, it is not the last name of Jesus. Cristo es el ungido y su unción. Christ is the, anoint, the, the anointed one and his anointing. <laughs> Cristo no está ungido. Christ is not anointed. Él es la unción. He is the anointing. Cuando él viene, llegó la unción. When he arrives, the anointing also arrived. Pues pastor, nosotros estamos ungidos. Well then, pastor, we are anointed. Estamos ungidos cuando nos salvamos, claro que sí. We are anointed when we get saved, of course. Voy a discutir eso más tarde. I'll discuss that later on. Pero la unción que estamos hablando de hoy específicamente. But the anointing that we're talking about today specifically. Es la unción que rompe la carga. It is the the anointing that will break the the burden. Rompe el yugo del enemigo sobre tu vida. It will break the yoke of the enemy. Of upon your life oh gloria a Dios y Jesús sabe que nosotros la necesitamos óigame bien ahora para cada área de nuestra vida and Jesus knows uh, that we need it so listen well for every area of our lives quiero enseñarle un poquito en esta tarde porque yo no quiero que solamente pase y salga igual I want to teach you a little bit this afternoon because I don't want you to come up come up here and then leave the same way no venga con una emoción. Do not come with an emotion. Venga con una revelación. Come with a revelation. Porque eso es lo que nos establece. Because that is what establishes us. Eso es lo que nos va a dar el, la propulsión para seguir hacia adelante con el Señor. That is what is going to propel us to keep moving forward with God. ¿Qué es la unción, primeramente? So, what is the anointing? La unción es el poder del Espíritu Santo. The anointing is the power of the Holy Spirit. Cuando decimos el aceite está sobre él. When we say the oil is upon him. Es la, el poder del Espíritu Santo. It is the power of the Holy Spirit. Que viene sobre nosotros. That comes over us. No para expelucarnos o dañar nuestro pelo. It is not to mess up our hair. Viene para cambiar nuestras vidas. It comes to change our lives. 
para que entonces nosotros destruyamos las obras del diablo. So then we can destroy the works of the devil. No hay forma que podamos destruir las obras del diablo sin la unción. There is no way that we can destroy the works of the devil without the anointing. No se recibe por seminarios. It is not received by seminaries. No se recibe por leer libros. It is not received by reading books. Es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. It is when the Holy Spirit comes upon us. El que no ha sentido, el que no ha experimentado, olvídate, estoy tratando de usar la palabra sentir porque mucha gente habla, yo siento, no siento, olvídese de lo que usted siente. I'm trying to avoid the word I feel because people will say, well, I feel, I don't feel, forget about what you feel or don't feel. I have news for you, God don't care what you feel. Tengo noticias para ti, a Dios no le importa si sientes o no sientes. That's not faith. Eso no es la fe. I feel. Yo siento. Don't worry about that. Tú no te preocupes por eso. El Espíritu Santo tiene que venir sobre ti. The Holy Spirit needs to come upon you para cambiarte en otra persona. To change you into another, another person. Cuando viene la verdadera unción, la verdadera unción. When the true anointing comes, the true anointing. Esto trae libertad del temor. This will bring freedom from fear. Te da un denuedo santo. It gives you a holy boldness. No un denuedo que ahora, ahora sí que yo le digo las verdades a todo el mundo. Eso not, no es. Not a boldness that you'll say, well, now I can tell everybody their own... Uh, their truths thank you no es una es una sabiduría es una unción que viene con sabiduría no it's an, an anointing that comes with wisdom trae libertad del temor it brings freedom from fear y te convierte a ti en una amenaza and it makes you a threat para el reino de las tinieblas for the kingdom of hell no somos una amenaza por lo que conocemos aquí we are not a threat for what we know in our minds Pastor, entonces tenemos que apagar la mente. No, comenzamos por la mente. So, Pastor, then we have to turn off our minds. No, we, 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 we think with our minds. We begin, we begin with yeah, our minds. Because leemos la palabra, la tenemos que entender. Because we read the Bible, then we have to understand it. Pero se entiende con el corazón y con la mente. But you understand it with your heart and your mind. Te conviertes en una amenaza. You become into a threat. Para el reino de las tinieblas. For the kingdom of hell. ¿Qué es la unción? ¿Qué ocurre cuando, cuando recibe la unción? What is the anointing? What happens when you receive the anointing? Toda carga es removida de tus hombros. Every burden is taken away from your shoulders. Pastor, ¿qué significa eso? Pastor, what does that mean? Que toda esclavitud a la voluntad de Satanás. That all slavery to the will of Satan. Es quitada. Will be taken away. Y eres libre para seguir la voluntad de Dios. And now you are free to follow the will of God. I'm going to repeat that again. Cuando viene la verdadera unción sobre ti, when the true anointing comes up, up upon you, toda esclavitud, toda adicción, all slavery, all addiction. Pastor, no, no, no puedo dejar de ver la pornografía. Pastor, I, I can't stop watching pornography. No puedo dejar de, 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 de fumar marihuana. I can't stop smoking marijuana. No puedo dejar la bebelata. I can't uh, stop drinking the cans. <laughs> la bebelata means just being an alcoholic. Oh. That's Being an alcoholic. That's an idiom. No puedo dejar de beber alcohol. I can't stop drinking alcohol. Necesitas un toque de la unción de Dios. Then you need to touch from the anointing of God. Para que la esclavitud a la voluntad de Satanás sea quitada. So the slavery to the will of Satan will be taken away. Para poder seguir la voluntad de Dios. To be able to follow the will of God. La unción destruye y pudre todo yugo. The anointing will destroy and, and rot all, all yoke. Todo yugo de pobreza. All yoke of uh, uh, poverty. poverty. Todo yugo de enfermedad. All yoke of sickness. Todo yugo de pecado. All yoke of sin. Todo yugo de maldición. All yoke, yoke of a curse. Todo yugo de fracaso. All yoke of a failure. Todo yugo de que, que el enemigo ha puesto sobre ti. All yoke that the enemy has placed upon you. Tienes temor de la muerte prematura porque tu mamá y tu tía y alguien más murieron prematuramente. You fear of dying prematurely because your mom and your aunt they die prematurely. Este, la unción pudre ese yugo. And the anointing will, will rotten that yoke. Cuando viene la unción, cuando el Espíritu Santo unte ese aceite sobre ti. When the Holy Spirit uh, anoints you over you, when He pours that oil over you, te hace te hace posible servir a Dios efectivamente. It makes it possible to serve God effectively. Con la gracia que Dios te dio. With the grace that God gave you. Cada uno tiene una gracia. Each and every one have a grace. That is in the word Ephesians 4, 7. To each and every one there was a grace given. So God anoints. He comes upon you. So that grace can be amplified. When the anointing comes upon you. It amplifies your grace. 
Bueno, vamos a ver las diferentes gracias ahorita, pero we'll see the different types of graces. Pero cuando viene esa unción sobre ti, when that anointing comes upon you, el tocar un instrumento no es solamente tocar un instrumento. To play an instrument is not just only playing an instrument. El Espíritu Santo viene sobre ti. The Holy Spirit comes, comes upon you. Y ahora tu toque emite no un feeling. And now your what you play transmit not a feeling, sino una presencia y poder de Dios. But rather the presence and the power of God. Necesitamos la unción. We need the anointing. Hasta para orar necesitamos la unción. Even to pray we need the anointing. No es lo mismo orar una oración mecánica que orar ungido. It is not the same to pray a mechanical prayer than to pray when you're anointed. Pastor, ¿qué ocurre cuando la unción viene sobre mí? So, Pastor, what happens when the anointing comes upon me? Lucas 4:18 nos dice qué ocurre. Luke 4:18 it tells us what happens. Jesús cuando se levantó ese día que leyó las escrituras. When Jesus arose one day after he read the scriptures, él, di, él estaba leyendo Isaías. Y en Lucas 4:18 dice, Jesus was reading Isaiah, and in Luke 4:18 it says, El Espíritu del Señor está sobre mí. It says, The Spirit of the Lord is upon me. Déjame hacerle un hincapié aquí. Para que entendamos esto, aunque no me voy a meter detalladamente. Let me make esto. a parenthesis here. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. And Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me. I'm, I'm letting you meditate. Estoy dejando This is meditar. what I do with the word. Eso es lo que hago con la palabra. You don't read it quick. No la lees rápido. El Espíritu del Señor está sobre mí. The Spirit of the Lord is upon me. Pero no había dicho Jesús. But hadn't, hadn't Jesus said. En Juan 14, 16. In John 14, 6. Que él 16, iba a rogar al Padre. That he was going to pray to the Father. Y que él enviaría otro Consolador. And that he would send another Comforter. Y él estaría con vosotros para siempre. And he will be with you forever. Hay una diferencia so there is a difference entre tener al Espíritu Santo dentro to entertain the Holy Spirit no, to, have, to have the Holy Spirit inside que venga diferente a que venga sobre mí. That it's different from coming upon me. Otro día lo predicaremos. Another day we'll, we'll preach about it. En tres diferentes áreas. Because I study this in three different areas. Que hay tres dimensiones del Espíritu Santo. There's three dimensions of the Holy Spirit. La primera dimensión que Jesús habló en, en Juan 14, 16. The first dimension that Jesus talked about in John 14, 14 16, 16. Is the salvation anointing. Es la, salva, la unción de salvación. La Biblia dice en primera de Juan 2, 27. The Bible says in 1 John 2, 27. Que... La unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en ti. If you can put that up, 1 John 2:27. I'm teaching you a little bit, okay? Estoy enseñando un poco. Dice, y ahorita, dice, pero la unción que vosotros recibisteis, and it says, but the anointing that you received, de él, from him, permanece en vosotros. Will remain in us permanece en vosotros it will remain in us y no tenéis necesidad de que nadie los enseñe and you don't have the necessity for someone else to teach you así como la unción misma os enseña todas las cosas just as the same anointing teaches us all things de que está hablando ahí so what is it talking about there esa no es la unción de que viene sobre ti that is not the anointing that it comes upon you esa es la unción que está ya permanente en ti that is the anointing that is already permanent in you algunos la llaman la unción de permanencia, the abiding anointing. Somebody es la que, the es la que llegó a ti y a mí. It is the one that uh, arrived to you and I. El día que fuimos salvos. The day that we were saved. Esa unción o el Espíritu Santo. That anointing with the Holy Spirit. 
es lo que nos ayuda a nosotros a permanecer salvos. Is what helps us to remain uh, saved. Es lo que nos va enseñando la palabra. It is what the word teaches us. Es lo que nos da convicción. It is what gives us conviction. Por eso él dice. That is why he says. Yo no necesito enseñarte esto. I don't need to teach you this. Él está dentro de ti. He is inside of you. La sanción te va enseñando a tomar decisiones correctas. That anointing will teach you how to make right decisions. La sanción te va enseñando a cómo permanecer firme en el Señor. That anointing will teach you how to remain or stand firm in the Lord. La sanción te va a ayudar con tu identidad. That anointing is going, to uh, is going to help you with your identity my wife and I we've learned uh, about the Holy Spirit and how to deal with our children and instead of telling them what you're doing is wrong that is sin you don't do that we tell them that is not you that is not who you are you are better than that Tú puedes volar como un águila si quieres. You can fly like an eagle if you want to. No tienes que someterte a eso. You don't have to submit under that. Esa es la forma como el Espíritu Santo lo hace contigo y conmigo. That is the way that the Holy Spirit does it with you and I. Él no te dice otra vez caíste. He doesn't tell you, oh, you fell again. Oh, ya no, ya yo no quiero vivir aquí dentro. Oh, I don't want to live inside here anymore. Porque esto está sucio. Because this is dirty. No, él te dice, mira, levántate. No, he tells you, well, rise up. Mira hacia arriba. Look up. Tú eres mejor que esto. You are better than this. Oh my God. Yo soy el que vivo dentro de ti. I am the one that dwells inside of you. No lo dice la palabra. Doesn't the word say it? Mayor es aquel que está en nosotros. Greater is he that is in us. Esa es la unción. That is the anointing. La permanencia. Of abiding, abiding, anointing. An, abiding anointing. Esa es la unción que nos ayuda a quedarnos firmes hasta el final. That is the anointing that helps us to remain firm until the end. Esa es la unción que nos da fe para creer. That is the anointing that gives us faith to believe. Oh, hallelujah. Todo eso está dentro de ti. All of that is inside of you. Si tú eres salvo, eso está dentro de ti. If you are saved, that is inside of you. Pastor, pero a mí no me enseña nada. Pastor, but it doesn't teach me anything. Bueno, lee la palabra y te va a enseñar. Well, then read the word and he's going to teach you. Él no te va a enseñar así a lo loco. He's not going to teach you just recklessly. Tienes que leer la palabra. You have to read the word. Y él te enseña. And he will teach you. Y él va conectando, como yo te estoy haciendo ahora, conectando los dots, los puntos. And he'll connect the dots just like, I, like I'm doing right now. Para que podamos caminar en esta unción que ya está en nosotros. So we can walk in this anointing that is already inside of us. Pero esa no es la que yo estoy hablando hoy, esa es la de salvación. But that's not the one that I'm talking about today, that is the one of salvation. Aún Jesús necesitó esta segunda dimensión. Even Jesus needed the second dimension. Que es que viniera sobre él. It's for it to come upon him. La primera tú decidiste. The first one you decided. Aleluya, yo no quería ni ir para acá, pero aquí voy. I didn't want to go this way, but here we go. Decidiste. The first one you decided on. Porque abriste tu corazón y él vino. Because you opened your heart and he came in. La segunda es un regalo del cielo. The second one is a gift from heaven. Es un regalo del cielo. It is a gift from heaven. Tú no tienes que ganártela. You do not have to earn it. ¿Qué tengo que hacer para que él me la dé? Es un regalo. What do I have to do for him to give it to me? Uh, it is just a gift. La religión siempre te enseña, tienes que hacer, tienes que hacer para que él te unga. Religion tells you, all you have to do, you have to do for, in order for him to anoint you. ¿Y cuándo es suficiente? And when is it enough? Es un regalo. It is a gift. Pero como es un regalo. But because it is a gift. Tenemos que tener cuidado que no midamos. We have to be careful that we don't measure that we don't measure nuestra vida espiritual si está bien con Dios o no. Our spiritual life whether it's good with God or not. Porque se manifestó la unción sobre mí. Because the uh, anointing was manifested over me. Sansón se acababa de acostar con una prostituta. Samson had just slept with a prostitute. Pero decían vienen los filisteos. But he, he said the Philistines are coming. They would say the Philistines are coming. Y la unción venía sobre él. And the anointing would come upon him. Aquí estriba la diferencia. Here's where the difference really radicates. I cannot say. Yo no puedo decir. I was just sinning right now. Yo solamente estaba pecando ahorita. 
But the anointing still came upon me. Pero la unción de todos modos de todos modos vino sobre mí. So I'm fine with God. Entonces estoy bien con Dios. No, no. One is reciting. La una está recitando. La una está permaneciendo, la una viviendo dentro de ti. Reciting. One is reciting inside of you. La otra es un regalo. The other one is just a gift. Y nunca es para ti. And it's never for you. Es un regalo para servir a los demás. It is a gift to serve others. Alguien está recibiendo. Is someone receiving? El Espíritu del Señor está sobre mí. The Spirit of God is upon me. Me ha ungido porque me ha ungido. Has, Ahí viene el regalo. He has anointed me and, and there comes the gift. Yo nunca pedí ser predicador. I never asked to be a preacher. I never did. Nunca lo hice. El regalo vino. The gift came. El primero que me lo dijo. No. no sabía nada de la Biblia. The first one that told me so he didn't know anything about the Bible. Mi padre natural. It was my natural father. Él me dijo, hijo, yo no sé, yo he oído a muchos predicadores. He told me, my son, I, I don't know, I've heard many, many preachers. Pero hay algo diferente. But there is something different. Y eso ocurre cuando él viene sobre ti. And that happens when, when he comes upon you. Es un regalo. It is a gift. Uno es un regalo. One is a gift. Pero la que está permaneciendo en ti, but the one that is abiding in you, se cultiva, you cultivate it, se florece, you flourish it, al tu pasar tiempo con el Señor, when you spend time with the Lord. La otra pasaste tiempo no, la persona tiene necesidad. The other, whether you spend time with God or not, if that person is in need, y tú tienes el don, and you have the gift. La unción viene sobre ti. The anointing will come upon you. Oraste por la persona. You prayed for that person. Fueron sanos. They were healed. Pero como tú no tienes una relación con el Señor. But because you don't have a relationship with the Lord. Vives como el diablo. You live like the devil. Yo no quería predicar la no lo voy a hacer. ¿Cómo que praise the Lord? Ahora voy a predicar tres horas. Now I'm going to preach for three hours. I'm kidding. Dile a tu vecino. So tell your neighbor. Hay una unción para tu asignación. There is an anointing for your assignment. Hay una unción para tu asignación. There is an anointing for your assignment. Ya sabemos que no es la primera. You already know that it's not the first one. Fuera de liga. Ya sabemos que no es la primera. You already know that it's not the first one. Esa ya todo el mundo la tiene. That one, everybody has it. Pero hay una unción para tu asignación. But there is a anointing for your assignment. Y tenemos que saber esto. Yo voy a matar, como le dije a mi esposa, una vaca sagrada. And we have to know, and as I told my wife, we have to kill a sacred cow today. Porque cuando hablamos de unción, because when we talk about anointing, lo primero que pensamos es ministerio. The first thing that we think about is ministry. ¿Cuántos pueden ser honestos conmigo y decirles verdad? How many can be honest with me and say that is true? Gracias. Thank you. Este lado ni participó. This side didn't even participate. Voy a darle una oportunidad más. I'm going to give you another chance. ¿Cuántos cuando oyen la palabra unción solamente piensan en predicadores, en evangelistas, en pastores? How many when they hear the word anointing they think about preachers, evangelists, Diga pastors? Diga que sí porque usted fue criado igual que yo. Say yes because you were raised just like me. Igualito que yo. The same way that I was. Y el Espíritu Santo me mató esa vaca sagrada. And the Holy Spirit killed that sacred cow. Para que todo el mundo sepa que hay una unción para tu asignación. So everybody could know that there is an anointing for your assignment. Hay una unción con tu nombre. There's an anointing with your name. Pero tengo que aclarar esto. But I have to clear this up. Que esto no es solamente para ministerio. That this is not only for ministry. Hay diferentes unciones para diferentes asignaciones. There's different anointings for different assignments. Y tú dices, pues que yo quiero ser trompetista. And you say, well, I want to be a trumpet player. Toma la trompeta. Well, then play the trumpet. Trata de soplar algo. Try to blow something out. Si la gracia no está, la unción nunca va a llegar. If the grace is not there, then the anointing will never come. Tú necesitas la gracia para saber que la unción viene de camino. You need the grace to know that the anointing is on its way. Santo. 
¿Alguien entendió eso? Did someone understand that? Andy, yo trabajaba como ingeniero. When I worked as an engineer, te voy a hablar de siete diferentes clases de unciones. I'm going to talk to you about seven uh, different types of anointings. La primera es para ser creativo e inventar diseños. The first one is to be creative and to uh, invent designs. Y yo leí esto en los 90. And I will read this in the 90s. Y lo creí. And I believed it. Y yo dije, si tú puedes ungir a Bezalel. And I said, if you can anoint Bezalel, Bezalel para hacer diseños to do designs y para ser creativo and to be creative tú me puedes usar a mí para hacer diseños en esta compañía you can also use me to make, do designs for this company en, ese, en Exodus 31 de 2 al 4 in Exodus 31 2 to 4 él dijo mira, mira Moisés le Look, está hablando Moses, Dios a Moisés God was speaking to Moses mira yo he llamado por nombre he said look I have called by name yo tengo noticias para ti Dios conoce tu nombre I have news for you God knows your name las unciones no son generales the anointings are not a general thing la, lo, la gente lo quiere predicar como algo general pero no es general people want to preach it as a general thing but it's not a general thing la unción que yo voy a recibir es para mi asignación the anointing that I'm going to receive is for my assignment pero la que tú necesitas es para la tuya but the one that you need is for your assignment pastor yo creía que tenía que ser pastor pastor I thought I needed to be a pastor no no yo he llamado por nombre and I have uh, called by name a Bezalel Bezalel. Bezalel. Y lo, verso 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. And I have filled him with the Spirit of God. Ahí está. En el viejo. Ahí, ahí está en el viejo pacto. There it is in the old covenant. <laughs> lo he llenado del Espíritu de Dios. F filled with the Holy Spirit. En sabiduría. In wisdom. En inteligencia, ciencia y toda arte. In understanding and knowledge and in all manner of uh, workmanship. Cuatro para inventar diseños. To design artistic works. Alguien trabaja aquí que no sea el ministerio. Does someone work here that is not in the ministry? Dos personas, gloria a Dios. Los only, demás están only two people. Voy a hacer la pregunta otra vez. I'm going to ask the question again. Alguien trabaja en este lugar que no sea ministerio. Does someone work here that is not ministry? We all do. If you're not in the ministry, we all work somewhere else. Si no está en el ministerio, todos trabajan en, en algún otro lugar. pedirle a Dios la unción para tu trabajo. You can ask God the anointing for your job. Yo siempre he dicho que nosotros los creyentes debemos ser los mejores en el trabajo. I've always said that we as believers we need to be the best in our jobs. Pastor, eso es de orgullo. No Pastor, tiene nada que ver de orgullo. That is prideful. It has nothing to do with pride. It has to do with giving glory to God. Tiene que ver con darle la gloria a Dios. That's what came out when I was praying yesterday. I said, Lord, give us an anointing that goes outside the four walls. Es lo que vino a mí cuando estaba orando ayer. Le dije, Señor, dame una unción que, fa que vaya afuera de las cuatro paredes. Se nos ha machacado tanto en la religión. It has been instilled in us by religion so strongly. You have to be humble. That we think that it's not humbleness to ask, Lord, I want to be the best in my job so that I can give you glory. Se nos ha achacado tanto. Se humilde, se humilde. La gente que te dice eso no sabe ni lo que es humildad. People that tell you to be humble, they don't even know what it is to be humble. ¿Quién quiere ser el mejor en su trabajo? Who wants to be the best at, at their jobs? ¿Quién quiere ser el mejor en su trabajo? Who wants to be the best at their, at their jobs? No me atrevo, pero ahí voy. Yo aprendí eso en el 92. I've learned that in 92. No sabía nada de la palabra. I didn't know anything about the word. Pero un amigo mío me enseñó. But a friend of mine, he taught me. Y yo peleaba igual que usted está peleando ahora en su pensamiento. And I will fight the same way that you are fighting right now in your thoughts. Ay, no, no, yo quiero ser humilde. Oh, no, no, I want to be humble. Qué mejor, usted nunca va a ser una voz en su trabajo porque usted está predicando todo el tiempo. What a better thing, you're never going to be a prophetic voice in your jobs because you're always preaching all the time. Usted va a ser una voz en su trabajo porque su trabajo es excelente. You are going to be a voice at your jobs because your job is excellent. Y entonces le van a preguntar a usted. And then they're going to ask you. ¿Cuál es el secreto de que usted hace trabajo así? What is the secret that you perform your job this way? Ahora es que tú puedes predicar. Now, now, now you can preach. Hay una unción para tu asignación. There's an anointing for your Dr. assignment. Luke, 
There's an anointing for your assignment. Hay una, una unción para tu asignación. And you need to believe. I know you believe it. Y tienes que creerlo. And ask for it. Y pedirla. And today receive it. Y el día de hoy recibe. And when you go tomorrow to your job, see and expect something different to manifest as you do the best for the glory of God. Y cuando vayas a ma mañana a tu trabajo, ve y, lo, y hacer lo mejor por tu trabajo. José no fue predicador. Joseph, he was not a preacher. ¿A qué iglesia fue José? What church did uh, Joseph attend? He went to a church. Él fue a una iglesia. The wilderness. El desierto. Esa fue la iglesia de José, el that desierto. That was the church of Joseph, the wilderness. Y los hermanos de la iglesia lo traicionaron. And the brethren from church, they betrayed him. Y lo trataron de hundir bien abajo. And they tried to bury him very, uh, very low. Pero Dios lo subió bien arriba. But God, he lifted him up very high. Y se convirtió en administrador. And he became the administrator. Hay una unción para administrar. There is an anointing to administer. Para administrar la empresa de otro. To administer the businesses of others. Para administrar tu empresa. To administer your own business. Alguien aquí es dueño de negocios. Is someone here a business uh, person? Aquí tú puedes pedir la unción here para cómo ask, administrar. Here you can ask the anointing to how to administer. Tu negocio, your business. your business, y convertirte en tu lugar de empleo en un líder. And to become at your job a, a leader. Jacob sabía. Jacob, he knew. Que él no podía seguir ni encontrarse con Esaú si no tenía la bendición o la unción del padre. That he couldn't continue or find himself with Esau unless he had the anointing and the blessing of the father. Ajá, la unción hizo la diferencia en su vida. The anointing made a difference in his life. No te dejaré si no me bendices. I will not let you go until you bless me. En otras palabras, yo no me voy de aquí hasta que tú me unjas. In other words, I will not leave this place until you anoint me. Porque la bendición de Dios derrama una unción sobre tu vida. Because the, bl the blessing of God will, uh, uh, will pour a uh, an anointing over your life. Voy al número cuatro. I'll go to number four. ¿Y qué hace usted? And what do you do? Ay, solamente soy ama de casa. I'm just a housemaid. Homemaker. Thank you. Usted no es solamente una ama de casa. You're not just a homemaker. Hay una unción para ser ama de casa. There is an anointing to be a homemaker. Hay una unción. Voy a ir más allá. There's an anointing. I'll, I'll go deeper. Hay una unción para ser padres. There is an anointing to be parents. Wow, hallelujah. Hay una unción especial que viene sobre uno para cómo criar la próxima generación. There is a special anointing that comes upon you to, in order to raise the, the next generation. José y María tenían una unción para poder criar a Jesús. Joseph and Mary, they had an anointing to be able to uh, raise uh, Jesus. Imagínate Dios confiarle en su hijo. Imagine God tr entrusting his son. No se lo iba a dar a cualquiera. He wasn't just going to give it to any parents. Y no se lo iba a dar sin equiparlo. And he wasn't going to give it to them without equipping them. Por lo tanto, mira, aquí está mi hijo. Therefore, here is my child. Pero aquí viene una unción sobre ti. But here comes an anointing over you. Para que tú puedas oír mi voz. So you can hear my voice. Para que se te revelen mis sueños. So my dreams can be revealed to you. Guiar a mi hijo a la And you can guide my, my, my son into protection. Él no le dio a Jesús a cualquier pelagato en la esquina. He didn't give Jesus just any Joe Blow from the corner. <laughs> He had to be very careful. Él tuvo que tener mucho cuidado. He not even gave it to a lazy bum. Y no se lo dio a cual, a un vago. If you're lazy with the word, God won't trust you with Jesus. Si tú eres vago con el Señor, el Dios nunca te va a confiar con Jesús. You don't read the word, He's not going to give you Jesus. Si tú lees la palabra, no te va a dar a Jesús. Because that's what you're going to teach him. Y entonces qué le vas a enseñar? Estoy hablando de unción paternal. I'm talking about a parent, parenting anointing. Así me invito, parenting anointing. Podemos pedirla. We can ask for it. José y María enseñaron a Jesús los primeros 12 años la palabra. Jesus, uh, Joseph and Mary, they taught Jesus for the first 12 years the word of God. Con la unción de Dios. With the anointing of God. Santo. Podemos pedirla. We can ask for it. Cuando Dios fue a llamar al padre de nuestra fe, 
Cuando Dios fue a llamar, when God went to call, al padre de nuestra fe, the father of our faith, quién es quién? Who is who is it? Abraham. Abraham. Él dijo, yo voy a llamar a Abraham. He said, I'm going to call Abraham. Porque yo sé que él mandará a sus hijos. Because I will know that he will send his children. He will command. He will command. Él mandará a sus hijos. He will command his children. A que mi palabra. To keep my word. Por eso es que él mira. That is why he, he okay, seeks. Le voy a dar la a este. Okay, I'm going to give the anointing to this Dios one. Dios no God does not waste anointings. Mira qué lindo cuando somos padres y tenemos la unción de José para criar hijos. Look how beautiful when we are parents and we have the anointing to raise our children. Like Joseph. Like Joseph did. Permitimos que Jesús nazca. We allow Jesus to be born. Guiamos a otros a conocer a Jesús. We guide others into know, to knowing Jesus, into knowing Jesus. Y sembramos la identidad. And we sow the identity. La mamá de Juan Wesley. The mother of John Wesley, Susana Wesley, Susana Wesley, had 19 children. Tuvo 19 hijos. Two sets of twins. Dos uh, sets de, de, de gemelos. Dos pares de gemelos. How in the world did she have any time? Como ella tuvo tiempo para criar a 19 hijos. To be able to raise 19 children. Y todavía orar a Dios. And still pray to God. Ella se sentaba en el medio del cuarto. She would sit in the middle of the room. Se tapaba el rostro. She would cover her face. Y oraba. And she would pray. Murieron como nueve hijos. Like nine children died. Pero ahí estaba esa señora fielmente criando a sus hijos. But there she was, that woman faithfully raising her children. Y se levantó Juan Wesley. And John Wesley rose up. Un avivador. A uh, revival, revivalist. Revivalist. Hay una unción para ser padre. There is an anointing to be a parent. Hay una unción la que todo el mundo sabe. There is an anointing that everyone knows about. La que es la unción sacerdotal. The priesthood uh, anointing. La de pastor, la de profeta, the, la de evangelista. The one of the pastor, the evangelist, the prophet. Ser siervos. To be a servant. No voy a ir a meterme en esa porque todo el mundo esa es la que más enfatiza. I'm not going to get into that, that one because that is the one that he emphasizes into the most. Hay una unción para ser cantor y músico. There's an anointing to be a singer and musician. En inglés cantor, minstrel. In English, a minstrel. A minstrel anointing. Cantor. A minstrel. De músico. Uh, uh, a musician ¿Quién tenía who had that anointing David, la tenía. David he had it they told the king Saul you are being tormented by demons Pero hay alguien. but there is someone hay alguien. there is someone que es diferente. that he is different Cuando él toca, no se oye solamente música bonita. when he plays you not only hear beautiful music Los demonios se tienen que alejar. the demons they need to uh, go away because in some way when he plays he, he touches the heart of God y eso trae liberación al que la oye. and that brings deliverance to the one that hears y Jehová it está con él. and the Lord is with him Ahí está, este año, Jehová está con él. There it, is, there it is, this year, the Lord is with him. Podemos pedir. And we can ask. Que cuando cantemos, que cuando toquemos. That when we play, that when we se sing. Se sienta la presencia de Dios que liberte. You can feel the presence of the Lord delivering. Y termino con la número siete. And I'll finish with number seven. Y después te voy a decir cómo recibir la unción. And then I'm going to tell you how to receive this anointing. La unción de rey. The anointing of king. ¿Qué es la unción de rey? What is the anointing of king? La unción de rey. The anointing of a king. Es una unción de dominio. It is an anointing of dominion. Es una unción para gobernar. It is an anointing to govern. Siempre se ha entendido, siempre me han explicado. I've always, they've always explained to me. Como Jesús dijo en Apocalipsis 1:6, as Jesus said in Revelation 1:6, que cuando él resucitó nos hizo reyes y profetas. That when he resurrected, he made us all kings and prophets. Kings and priests. Kings and priests. Ahí está, nos hizo reyes y sacerdotes. He made us Dios. kings and priests. 
y creemos que lo de rey es qué qué es lo de rey and we believe we, we ask well, so what is it of the king what, what is that entendemos sacerdotes es lo que yo estoy haciendo ahora mismo siendo un sacerdote we understand what a, a priest is that's what I'm doing right now I'm being a priest pero qué es lo de rey But what is it that about the king? Oh, pastor, del que uno tiene autoridad, que uno decreta, sí. Pastor, the one that has authority, the one that who dec uh, decrees, sí. Yes. Pero hoy en día, but today, la unción de rey, the anointing of a king, son los que tienen sus propios negocios. Is the one that has have their own businesses. Esa es la unción de rey. That is the anointing of a king. Había alguien en la Biblia. There was someone in the Bible que se llama José de Arimatea. ¿Cuántos han oído del nombre José de Arimatea? His name is Joseph of Arimatea. Arimatea. ¿Alguien ha oído de José de Arimatea? Has someone heard about Joseph of Arimatea? Arimatea. 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 Thank you. José de Arimatea fue el que buscó el cuerpo muerto de Jesús. He's the one that sought for the dead body of Jesus. No fue cualquier persona que lo fue a buscar. But it wasn't just any any person who went to look for him. Mateo 27:57. Matthew 27:57. Cuando llegó la noche vino un hombre rico. Now when the evening had come there came a rich man. Un hombre rico. A rich man. De Arimatea. From Arimathea. Llamado José. Name Joseph. Y él fue el que pidió el cuerpo de Jesús. Who himself had also become a, who asked for the body of Jesus. Pastor, ¿y cómo fue rico? Pastor, how was he rich? No sé si fue por herencia o fue por su trabajo. I don't know if it was by inheritance or by his job. Pero no fue cualquier persona el que se atrevió a ir a donde Pilato. Pedro no se atrevió. But it wasn't just any other person who dared to go under Pilate before Pilate because Peter didn't dare to. Él tenía unción de rey. He had the anointing of a king. Por eso no le tenía a Pilato. That is why he did not fear Pilate. No vino con muchos versos. La Biblia dice. He didn't come with a lot of verses saying, oh, the Bible says... Él no vino con esa religión. He didn't come with that religion. Él vino con la unción de rey. He came with the anointing of the king. Los José de Arimateas. The Joseph of Arimathea. Son los negociantes. Oígame bien ahora. There are the business people. Listen well now. Son los negociantes que ayudan el cuerpo de Cristo cuando está en necesidad. They are the businessmen who help the body of Christ when they are in need. Necesitamos el sacerdote a los que oran. We need uh, the, to be priests, those that pray. Pero necesitamos también el rey. But we also need the king. A los que tienen sus negocios. For those that have a business. A los que prosperan. Or those that prosper. A los que se atreven a ser una voz. Those that dare to be a voice. Yo, yo he estudiado la, la, las diferentes características y los patrones. I've stu studied the different characteristics and the pat uh, patterns. patterns. Y muchas veces los que son muy espirituales no se atreven a hacer lo que el no es muy espiritual se atreve a hacer. And many times those that are very spiritual don't dare to do uh, what the one that is less spiritual does. Es así, es así. That is the way it is. No estoy diciendo que es mejor el uno que el otro. I'm not saying that one is better than the other. Uno tiene que fluir en su unción. You have to flow in your own anointing. En ese carril. In that uh, lane. That lane. Pero necesitamos los dos José de Arimatea. But we need the Joseph of Arimathea. No te puedes citar ni un verso. They cannot recite ni your predicar, verse. Ni predicar, ni saben predicar. They don't even know how to preach. No saben predicar. They just don't know. No lo pongas a predicar. Don't place them to preach. Pero cuando el cuerpo de Cristo está enfermo. But when the body of Christ is sick. Y en necesidad. And in need. Ellos son la solución. They are the solution. Santo. Me dan 10 minutos más. Amen. Give me 10 more minutes. Es que yo no puedo ungirte sin darte esta última parte. I cannot anoint you without giving you this last part. It's okay. It, I'm taking my time. Yo empecé a la, llevo 45 minutos. I've been, I've been here for 45 minutes. Thank you. Dios te quiere llevar. God wants to take you. A un nuevo lugar. To a new place. 
con la unción. With the anointing. Pero tú no puedes llevar baggage, equipaje ni peso a este lugar. But you cannot bring any baggage uh, into this place or weight into this place. Hebreos 12, 1. Hebrews 12, 1. Dice, por tanto nosotros también. Therefore, since we are surrounded. Teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Despojémonos de todo peso. Let us throw off every every weight y del pecado que nos asedia, and the sin that entangles us y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. and let us run with perseverance the race marked out for us ¿Qué nos impide a nosotros a ir a ese próximo nivel? what hinders us for us to go into that next level Ahí cuando habla del pecado, no dice pecados, dice pecado, hablando de uno. there when it talks about sins it's saying sins I'm talking about one porque hay solamente un pecado que no te deja entrar en el cielo. Because there's one sin that does not allow you to enter into heaven. Y es la incredulidad. And that is unbelief. Pero hay peso que permitimos en nuestras vidas. Esto te va a bendecir porque esto cambió mi forma de ver esto. But there's weight that we allow in our lives and this is going to bless you because it's changed the way that I see this. Mira cómo lo escribió la TPT. Look how the TPT translation put it. En cuanto a nosotros As for us, tenemos todos estos grandes testigos que nos rodean como nubes. We have all these great witnesses who encircle us like clouds. Así que debemos dejar ir cada herida. So we must let go of every wound que nos ha traspasado. That has pierced us. Y el pecado, la incredulidad que fácilmente caemos. And the sin and the unbelief that we easily fall into. Entonces seremos capaces de correr el maratón. Then we will be able to run the marathon. De la vida con pasión y determinación. To be able to run the life's marathon race with passion and determination. Porque el camino ya está trazado ante nosotros. For the path has already been marked before us. El Espíritu Santo me había revelado esto y cuando leí hoy the la pasión Spirit, yo dije ahí está. The Holy Spirit had revealed this to me and then today when I read when, when I read it in the Passion translation I said there it is. Tú no puedes correr si estás herido. You cannot run if you are wounded. Oye esto bien, oye esto bien, oye esto bien. Listen listen well. La palabra esa herida en el arameo. The word of that wound the wound word in Aramaic Significa it que means, tienes una punta de la saeta, arrow. It means that you have a, the tip of the arrow en tu ser. in your being. Y aunque sacaste la madera, and even though you pulled out the wood, tienes todavía esa punta dentro. you still have that arrowhead inside. Gente quiere avanzar, How many people want to move forward? Pero todavía tiene muchas flechas. But they still have a lot of arrows. Arrow tips. Arrow tips. Las puntas de las flechas. Those arrow tips. Que me rechazaron cuando pequeño. Tienes una 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 punta de flecha. They rejected me when I was little. You still have an arrow tip. Es que me dijeron que era feo. Or well, they told me that I was ugly. Alguien se puso contento, dijo aleluya. Someone got happy, they said aleluya. Tienes la punta de flecha. You have the arrow tip. Te ignoraron y te ofendiste. They ignored you and you got offended. Punta de flecha. Arrow tip. Alguien te dijo algo que no te gustó. Someone told you something that you didn't like. Te ofendiste. You got offended. Punta de flecha. Arrow tip. Oh no, yo estoy libre. Oh no, I'm free. Ungame, pastor. Anoint me, pastor. Estoy listo para correr. Because I'm ready to run. Papito, tienes por lo menos 10 puntas de flechas en tu ser. My beloved, you at least have 10 uh, arrow tips in your being. Mi esposo y yo hemos entendido que cuando la gente se quiere ir de la iglesia, busca algo para que ofenderse. My wife and I have understood that when people want to leave the church, they look for something to get offended. Busca cualquier cosa. They seek, they, they, they seek any excuse. 
Los ayudaste una vez. You helped them once. Financieramente. Financially. No la ayudaste la segunda vez. You didn't help them the second time. Me ofendieron. They got offended. Me voy porque no me ayudaste. I'm leaving because you didn't help me. Mejor no hubiésemos ayudado la primera vez entonces. But it would have been best not to help from the first time then. Permitimos que las flechas se nos queden ahí, las puntas de flecha. We allow those arrow tips to stay inside of us. En este día, so today, vamos a sacarnos esas flechas. Let's take out those arrow tips. Perdona y dale pichón. Forgive and let it go. La mayor evidencia, oígame bien. The, the greatest evidence, listen well. De la llenura del Espíritu Santo of, o de la unción sobre ti. Of the filling of the Holy Spirit or the anointing upon you. No es que tú estés fuera demonio. It's not that you cast out demons. No es que tú profetices. It's not that you prophesy. No es que hagas milagros. It's not that you do miracles. Nos gusta todo eso. Well, we like all of that. Pero eso no es la mayor evidencia. But that is not the greatest evidence. De la potencialidad de la llenura sobre tu vida. Of the potential filling of the of the filling of, of the Spirit in your life. ¿Cómo yo sé eso? How do I know that? Porque un día llegaron a donde Jesús y le dijeron, Jesús, llegamos al cielo, gloria a Dios. Because one day they they came to Jesus and they told him, Jesus, we arrived in heaven, glory to God. Y él dijo, no, and he said, no, no sé quién tú eres. I don't know who you are. Jesús. Jesus. ¿Cómo va a ser? How is this going to be? En tu nombre profetizamos. In your name, in your name we prophesy. En tu nombre echamos fuera demonios. In your name we casted out demons. En tu nombre hicimos milagros. In your name we made miracles. Muchos milagros. A lot of miracles. Y entonces Jesús les declarará. So then Jesus will declare to them. Nunca os conocí. I've never known you. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Depart from me, doers of evil. No hicieron la voluntad de Dios. They didn't do the will of God. Pastor, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? So then, Pastor, what is the will of God? Mi esposa siempre lo ha dicho, así que digo Elizabeth 3.16. My wife has always said it, so I'll say Elizabeth 3.16. En el cielo seremos medidos por cómo amamos en esta tierra. In heaven we will be measured in the way that we loved on this earth. Cómo amamos, y yo le añado, y cómo perdonamos. The way that we love, and I'll add, the way that we forgive. Esa es la forma como vamos a ser medido en el cielo. That is the way that we're going to be measured in heaven. No es por lo que hicimos. It is not about what we did. Si usted leyó los 21 días de lo que yo escribí. If you read the 21 days of what I wrote. La esencia era sentarme a los pies de Jesús y recibir de él. The essence was to sit at the feet of Jesus and receive from him. Nada era de lo que yo podía hacer por él. Nothing it was uh, nothing was about what I could do for him. Oh, estoy ayunando por el Señor. Oh, I'm fasting for the Lord. Para recibir la unción. To receive the anointing. No, 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 yo quiero disfrutarlo a él y ya. No, I just want to enjoy him and that's it. Para tu asignación. The anointing for your assignment. Va a fluir cuando tu vida está bañada en amor. It is going to flow when your life is bathed in love. Eso es hacer la voluntad del Padre. That is to do the will of the Father. Deja ir las heridas. Let go of the wounds. Ni vale el esfuerzo repetirlas. It's It's not not worth the effort Uh to repeat them because you relive them again. Just let them go. Just bury them. Yes, it was unfair. Yes, they mistreated you. Yes, you ended up in a divorce. Yes, they didn't care about anything. No le des el lujo de tu perder tu vida en nombre de ellos. Do not give them the luxury for you to lose your life in their name. Libérate tú. Set yourself free. Y sácate toda punta de flecha. Remove all arrow tips. Para que podamos correr. So we can run. Esta carrera ungidos. So we can run this race anointed. Nunca va a faltar la injusticia. The, uh, the uh, uh, unfairness is never going to be. Uh, it's never going to end. Thank you. En esta While we are on this earth. Ser hoy? How many want to be anointed today? Para tu For your assignment. 
Ni la mía es mejor que la tuya, ni la tuya mejor que la mía. Mine is not better than yours, nor yours is better than mine. Omar toca su trombón. Omar, he plays his trombone. Yo no toco trombón. I don't play trombone. Toco trompeta. I play the trumpet. Yo me quedo en mi carril, él se queda en el de. I stay in my lane, he stays on his lane. Llevamos 30 años tocando juntos. We've been uh, playing together 30 years. No competimos. We do not compete. Nos complementamos. We complement each other. Cuando tú corres tu carrera, when you run your race, tú eres un complemento para mí. You are a complement for me. Cuando yo corro la mía, when I run my race, yo soy un complemento para ti. I am a complement for you. No me mire mal ahora después cuando yo vaya a comer algo. Don't look at me bad when I'm going to eat something now. Oh, look at the pastor. He's seated and I'm serving him. But who is seated right now and who is serving you? We have to kill that sacred cow. The pastor never serves. Pastor, he never serves. What am I doing right now? El servir la comida es fácil. To serve the food that is easy. Esto tarda. This takes. 30 años y una hora. It takes 30 years and one hour. Estoy bromeando. And I'm not kidding. Pastor, ¿qué hago? So, Pastor, what do I do? Vamos a primero. ¿Cuántos quieren presentar su corazón para liberarlo de toda flecha? How many want to present their hearts to deliver them from all wounds? Pero eso sí te voy a pedir. But yeah, I'm going to ask you something. No las recojas cuando te vayas de aquí. Do not pick them up again when you leave this place. Porque presentamos nuestro corazón. Because we present our hearts. Si tiene que ser la esposa, es esposa, perdónala. If it has to be the wife, forgive your wife. Si es a los hijos, perdónalo. If it's the children, forgive your children. Si es a tu ex pastor, perdónalo. If it's the pastor, forgive the pastor. Quien sea. Whoever it is. Pero cuando salgas de aquí. But when you leave this place. No vuelvas a hablar de eso. Don't talk about that anymore. Porque estás recogiendo las otra vez. Because then you are picking them up again. Ore conmigo y so vamos a pray with me and let's anoint. Padre en el nombre de Jesús. Father in the name of Jesus. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Que nos ha hablado al corazón en este día. That has spoken to our hearts today. Yo no quiero una unción de emoción. I don't want the anointing of emotion. Sino una unción para mi asignación. But an anointing for my assignment. Señor, limpia nuestros corazones como lo has hecho en estos 21 días. Lord, cleanse our hearts as you have done these 21 days. Para que sea un corazón puro. So it can be a pure heart. Tú has dicho bienaventurados los de puro corazón porque ellos verán a Dios. You said that blessed are the ones with a pure heart because they will see God. Yo quiero verte. And I want to see you. Caminar contigo. I want to walk with you. Yo perdono. I forgive. Hable con Dios ahora. Now Hable talk with Dios God. Ahora. Talk with God. I can hear the sound those arrow tips are falling to the ground people are being healed right now in their hearts and you're going to feel a peace that you've never felt before oh hallelujah santo Algunos se les va a aclarar la visión como no podían ver antes. Some their vision is going to be clear like they've never seen before. Y a otros el oído se le va a abrir. And to others your your ear is going to open up. Porque cuando el corazón se arregla el oído se abre. Because when your heart is fixed your ear is open. Your ear is open. Otros se van a sentir que ha regresado el primer amor. Others are going to feel like the first love has come back. Yes. Señor, mete la mano en nuestro corazón. Lord, put your hand in our hearts. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. No más. No more. No más. No more. Somos libres. We are free. Para recibir de ti. To receive from you. 
nombre de Jesús. In the name of Jesus. Pastor, y esto que usted está haciendo es bíblico. Pastor, this that you're doing is this biblical. ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo a Moisés? What is the first thing that God told Moses? Que metiera su mano en el corazón. To place his hand in his heart. Y salió leproso. And he came out with leprosy. Y que la volviera a meter. And for him to put it back inside. Y salió sano. And it came out healed. Antes de ungirnos, Dios tiene que limpiar nuestro corazón. Before anointing, God has to cleanse our hearts. Cuando vamos a orar por usted, esta es la forma que lo vamos a hacer. When we're going to pray for you, this is the way that we're going to do it. Vamos a empezar con la primera fila de atrás. We're going to start with the first back row. En sí, primero voy a, vamos a orar mi esposa y yo por los pastores primero. My wife and I are going to pray for the pastors first. Para que me ayuden después, pero so solamente vamos a decir ungidos en el nombre de Jesús, ungidos para tu asignación, unción para tu asignación. We're going to say anointing for your assignment in the name of Jesus. Y los pasamos. And then we're going to move en on. La semana pasada oramos por los enfermos y profetizamos. Esta vez es solamente ungir. Last week we pray for those that are sick and we prophesy. This week is just to anoint you. Para que lo hagamos rápido. So we can do it fast. Amen. Amen. Venga con fe. So come with faith. Venga con expectativa. Come with expectation. Como una leña seca. As a dry wood. Para recibir del cielo. To receive from heaven. Hay una promesa para ti. There is a promise for you. Hay una unción para tu asignación. There is an anointing for your assignment. Ven esperando un de repente de Dios. Come waiting for a suddenly from God. La Biblia dice en Hechos 2, 4, que todos fueron the Bible says in Acts 8.4 that they were all filled Todos fueron llenos. they were all filled no hay hijo favorito. there is no favorite children no hay hijo favorito. there is no favorite children El Espíritu Santo quiere llenarnos a todos. the Holy Spirit he wants to fill us all up Espera una llama que caiga sobre ti. so wait for a flame to fall upon you hay una llama con tu nombre. There is a flame with your name. Eso lo aprendí con Bonky desde el 2007 y jamás se me olvidó. I learned that with uh, Bonky in 2007. I never forgot about it. There is a flame with your name. Hay una flama con tu nombre. Hay una llama con tu nombre. There is a flame with your Vamos name. Vamos a recibirla. Let's receive it. Y prepárate para ser mudado en otro hombre. And prepare to be changed into another man. Amen. Amen. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Espíritu de Dios. Spirit of God. A esto tú nos has llamado. You have called us for us for this. Para bendecir a tu iglesia. To bless your church. Vengan los pastores y sus hijos. Vaya para acá. Padre en el nombre de Jesús Hay una unción para su asignación Para este tiempo tú has llamado a nadie Para este tiempo No hay aquí flechas No hay puntas de flechas Aquí hay corazón puro que El fuego del cielo Es la unción que pudre el yugo Venga sobre él en el nombre poderoso de Jesús. Sion para tu asignación. En Jesús. Entonces, cuando terminemos, yo voy a hacerle el último. Ustedes van a estar en este lado, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, unción para tu asignación. In the name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, unción para tu asignación. In Jesus' name. Amen. Be blessed, papi. You guys are a blessing to be with your parents. Always honor them with your blessing. Okay, papi. Are you going to give me some of your hair or what? Yeah? I love you. para tu asignación a Harvard no fue un estudiado sino un enviado 
Y eso hace la diferencia. Unción para la fascinación en Harvard. Que revele a Harvard, a Aguascalientes, a Orlando, a Rockford. Los diseños de Dios para sus ciudades. En el nombre poderoso de Jesús. Fuego del cielo. Fuego del cielo. En Jesus. Anointing for 
viva como no dia de Jesus name. Sebastian, a noite for you, Simon. In Jesus mighty name. Peace of God in Jesus name.
Father God, anointing for his assignment. I know he's a good listener.
Levante sus manos ahí sentado, gloria a Dios. Rafa, el to come out of your land to go out of your parenthood you have given me your children I am the one who burns I do the fire you provided what I asked for and now I ignite because I will use you as a conqueror not only for Elgin, for many nations, for many cities, your name will be known. Your name will be known. Because you have exalted my name. And the one that exalts me, the one that honors me, I honor him. I am with you. Keep moving forward. My anointing, anointing goes before you. It is in you. It is upon you. Says Jesus. Mm. Thank you. recibimos en el nombre de Jesús Padre bendimos ya están bendecidos you are already blessed declaramos la gracia de nuestro Señor Jesucristo we declare the grace of our Lord Jesus Christ el amor 
de Dios, the love of God, y la comunión del Espíritu Santo, and the communion of the Holy Spirit. Y gracias por el pastor Tadeo, la pastora Juliana y la iglesia de Rockford. Thank you for Pastor Tadeo, Pastora Juliana, and, Char and uh, Rockford's church. Por suplir la sopa que vamos a comer. Thank you for providing the soup that we are about to eat. Y a cada hermano que sembró también. And to every brethren that also sowed as well. Que el Señor les bendiga y les multiplique. The Lord will bless you and multiply. Declaramos esa comida bendecida. We declare that food to be blessed. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. Los amamos. We love you. Los valoramos. We value you. Y los apreciamos. And we appreciate you. Cuando bajemos abajo. When we go down. No es puertorriqueño todavía. Cuando bajemos abajo. When we go downstairs. Usted se siente en la mesa. Va a escuchar que le digan el nombre de la mesa. You're gonna wait el for. Número. You're gonna wait for them to tell you the number of the table. Y entonces de acuerdo a su número.